Halo, Assalamualaikum teman-teman Kali ini kita akan membahas tentang ikan nun Ikan nun itu ikan yang diperintahkan oleh Allah SWT Untuk menelan Nabi Yunus Allah itu maha berkandang Apa yang akan dia lakukan itu telah diperhitungkan Dan juga telah digariskan sebagai takdir ya teman-teman ya. Bagaimana hebatnya nih Dua makhluk Allah yaitu Nabi Yunus Tasi karena nun ini ya dalam menggapai takdir Allah. Yuk kita simak kisah Islam selanjutnya. Jadi Nabi Yunus ini adalah salah satu Nabi Allah ya. Setelah Nabi Ilyas dan Ilyasa ada di kisaran waktu 8 Masehi ya Nabi Allah yang wajib kita imani ya. Nabi Yunus ini berasal dari Palestina dan negara Islam. Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk menyeru kepada kaum Yaninawa agar menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Kota Ninawa itu sendiri terletak ya teman-teman ya di sekitar Mosul, Irak. Nabi Yunus adalah salah satu nabi yang kisahnya berkali-kali di dalam Al-Qur'an diceritakan. Masya Allah sebanyak empat kali dalam Quran Surah Yunus ayat 38, Surah Al-Ambiya, Surah Asafat, dan Surah Al-Kalam. Ya. Dari sini saya akan menelisik, menelisik tentang betapa Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal dan Maha Berkendak. Pertama, perintah dari Allah sangat jelas. memerintahkan Nabi Yunus untuk menyerukan kebajikan agar umatnya bertauhid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas ya teman-teman yang pertama nih. Yang kedua, Allah menyuruh Nabi Yunus sebenarnya untuk bersabar karena menyeru dan mengajak itu memang tidak mudah. Nah, apa kaitannya antara Nabi Yunus dengan ikan nun mari kita bahas teman-teman yang pertama Nabi Yunus itu telah mengajak kaum Ninawa dengan berbagai cara dengan cara-cara terbaik agar menyembah Allah SWT tapi Nabi Yunus mengalami keputus asaan, ingat ya teman-teman keputus asaan ada sisi humanis atau manusiawi lelah dalam mengajarkan tauhid kepada penduduknya Nabi Yunus yang merasa tidak dihargai oleh kaumnya marah lalu pergi meninggalkan kaum Ninawa dan seketika itu azab Allah turun kepada kaum Ninawa ya. setelah seperginya Nabi Yunus Allah mengazab penduduknya tapi apa ternyata Masya Allah ya penduduk Ninawa langsung bertobat yang laki-laki perempuan dan anak-anak langsung bertobat menyebutkan asma Allah dan seketika itu Allah yang maha pengampun menghentikan azabnya lalu bagaimana dengan Nabi Yunus ini Nabi Yunus yang dalam keadaan marah akhirnya naik ke sebuah kapal dengan risalah ingin menenangkan diri Ternyata Allah memberikan ujian juga. Dalam suatu pelayarannya Nabi Yunus dihajarkan dengan berbagai macam ujian. Salah satunya gelombang laut yang pasang terjang. Nah Koda bilang, ini kapal bisa karam. Kita harus mengurangi beban kapal. Ya kan? Para penghuni kapal mulai mengurangi dengan barang-barang bawaannya. Tapi tetap tidak bisa. Ombak semakin tinggi kita tidak boleh bisa. lebih berat karena nanti kita akan terbalik satu persatu penduduk kapal mulai saling bertatapan dilihatlah ada Nabi Yunus di ujung kapal dengan perasaan tidak enak hati penduduk kapal saya ngebacam kama ya udah Nabi Yunus aja deh Dan akhirnya Nabi Yunus itu diceburkan ke dalam laut Kodarullah atas izin Allah ikan nun ini. Jadi banyak 
sekali penggambaran tentang ikan dan yang pasti kan saya pastikan di sini kita bukan hanya melihat tentang ikan nunnya saja tapi banyak sekali hikmah nih teman-teman ya akhirnya atas izin Allah ikan nun ini melahap melahap tubuh dari Nabi Yunus di dalam perut ikan nun yang masya Allah banyak berbagai hadis tafsirkan itu besar ya Nabi Yunus itu berdiam diri Nabi Yunus mengingat semua dosa-dosa dan kesalahannya ya termasuk kepada kaumnya kaum yang baru beriman ya. banyak sekali tafsiran dari para ahli agama tentang berapa lama sih Nabi Yunus itu berada di dalam perut ikan nun Ya. Tapi ada salah satu muzahid yang berkata dari Asyabi Nabi Yunus itu ditelan di waktu duha ya. Dan dimuntahkan kembali di waktu sore hari Dimuntahkan di sebuah tempat yang sangat gersang dan panas ya. Tidak ada satupun makanan dan minuman Di situ Nabi Yunus makin sadar bahwa apa yang telah ia genggam, apa yang telah Allah lahyukan kepadanya adalah suatu kebenaran. Bahwa memang sebagai salah satu wali Allah itu, Nabi Yunus itu diharuskan untuk bersabar mengajar di kaumnya agar bertaubat. Dari sini teman-teman kita belajar, masuk buangnya juga ya. Bagaimana indahnya Allah memperlakukan sama semua hambanya. Kalau kita hidup di zaman sekarang, biasanya nih, ini biasanya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sih gak terjadi teman-teman. Yang punya tahta, yang punya puasa diistimewakan. Tapi Masya Allah kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala Seorang Nabi saja dididik oleh Allah. Sebegitu dahsyatnya. Padahal Nabi ya. Agar apa? Agar mencintai kaumnya. Jadi Allah tidak pernah pilih kasih. Jadi kalau teman-teman hari ini sedang dalam keadaan yang kurang baik. Kalau termasuk saya, teman-teman merasa. Kita belajar ya teman-teman. Uh, ini adalah salah satu doa ketika Nabi Yunus berada dalam perut ikan nonnya. Doa di mana dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta Subhanaka ini untum minat dolimin. Artinya bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Mahasus di Engkau. Sungguhnya aku adalah termasuk orang Orang yang zolim. Jelas ya teman-teman. Sebenarnya ini adalah benar-benar doa. Kita bertobat kepada Allah. Kita ini menzolimi diri kita sendiri. Kalau kita lagi lemah. Ingat bahwa tidak ada ya teman-teman. Allah tidak akan memberikan ujian. Di luar batas kemampuan kita. Akhir kata teman-teman. Dari kisah indah Nabi Yunus dan Ikan Nun, kita belajar bagaimana kita menghargai, menghargai sesama ya teman-teman. Dan juga ingat, kita harus selalu mentauhidkan hati kita kepada Allah SWT. Terima kasih yang sudah menonton. Silahkan share jika ada yang bermanfaat. Jika ada kesalahan, pasti dari Puanggi, saya mohon minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.